话吧。我的电话你都没有哈、啊？哦。什么姐？快接你的电话，帮我拿东西。嗯，小什么傻，走吧。干嘛了？怎么变成这样了？我也是半道碰上了，别给我吓够呛。张师傅，你怎么变了？不就这样跑吗？不是，你早就出门那会儿还像我媳妇儿，你怎么现在不像我媳妇儿了？那像什么呀？负责收拾这些乱七八糟。马三强，把垃圾倒了。昨天垃圾肯定没倒吧？马丹娜，收拾你的账，十分钟再看见，热闹都下去。那咱们什么事我先走了。既然来了，就收拾一下。机，抽油烟机。哦，合着咱们家的厨房穿他身上去了。哎呦，哎呦，这谁发明的？家庭整顿教育大会现在开始，首先进行第一项，由马天行向妈妈做检讨。对，妈，时至今日，都是我咎由自取，错就是错，与任何人无关。学业的平顺，造就了我狂妄自大、骄傲蛮横的脾气。妈，你怎么知道？这个检查，我的学生用了好多遍了。好了，正好大家都在，我来宣布几件事情。从今天开始，咱们这个家必须要做一些改变。第一，马天行，从明天开始，你回学校上课。妈，我还在出国交流期啊！你是出国交流期吗？那我现在回去了，全校都知道了，太丢人了。这个事儿你自己来解决啊。第二，张来福，这些年你对自己的感情生活实在是太放纵。从今天开始，你必须给我安定下来
。姐夫说我不安定啊，是我找那些姑娘她都不适合我。好啊，那这个任务交给我，我来给你介绍。第三，马丹娜，请你把衣服洗了。站起来，转身，干活洗个衣服啊，还拿男的挡我、啊，搞定，走你！哎呀，嫂子，你吓死我了！你干嘛呢？你干嘛呢？哎，我在洗衣服呀，不是你让我洗衣服的吗？你这叫洗衣服呀？白的、花的、黑的，一起洗。您是洗衣服啊，还是开染房啊？内衣。袜子，一起洗。你是洗衣服还是传播细菌啊？哎呀，嫂子，你跟我说的这些都太复杂了。我小时候吧，也没有人教我。哎，要不这样吧，你来干，你来给我洗，我在一边学，你看怎么样？我就知道你会跟我耍花头。想学习啊？嗯，是吗？嗯，请学。自己学。哎，我的天哪，至于吗？啊，作者张幸福，哎呦，嫂子，我的亲嫂子呀，啊，姐洗了这么多年衣服了，我身上也没长个忍者神龟的壳子嘛。我跟你们说啊 ，PMS 知道吗？ P M S 肯定是 P M S， 什么是 P M S？ 金钱综合症啊！我姐不是更年期吧？啊，你们家不是久留之地啊！各位先走一步啊，告辞告辞告辞！哎，就是，哎，你哪儿去？说到你，车，我同意你买，但我有个条件。哎呀，媳妇儿，你太好了，真是我的好媳妇儿。好了，我还没说完呢，我跟你商量一件事儿，你把你藏的酒全拿出来。哎呀，哎呀呀，喝点小酒尽兴是吧？太了解我了，喝红的白的，都。哎呀呀，不行了，酥了，我再整俩小菜。哎，哎呀。
就这点爱好啊？第一，喝酒伤身；第二，喝酒散德性；第三，喝酒下岗。不是，媳妇儿，媳妇儿，你先别动，你听我说啊，我把这些酒喝完，我一定戒，好不好？我向毛主席、马克思、恩格斯、列宁、斯大林，还有跟谁发誓都没有。现在，现在。好了好了，别动了，别！哎呀，完了完了完了完了完了，完了三百元没了！哎呀呀呀呀呀，五百没了！哎呀呀呀呀呀，一千元没了！要酒要车，什么意思？要车必须戒酒，否则我把你车给退了。你挺狠的你。还有，银行卡。信用卡，都给我过。呀，你还升级了？怎么个意思？免得你一抽风，又去买辆新车呀。提醒睡觉。三点了。哦，我知道了，就睡了，就睡了。你明天上不上学了？我让你不睡，我让你也不睡。啊，八千字，没存档的。放心，你的八千字都在你的脑袋里，跟电脑一样。就这点事儿是不是啊？啊，你嚷嚷什么呀？你这算个什么？你坐。好家伙，跟我比，你这根本就不算什么。我最爱喝的白酒，让你嫂子好家伙全都给我倒了。我最爱抽的烟，全让他给我撕巴了。你这算个什么呀？啊，他还让我跟酒和车之间做一个抉择，这不是要我的命吗？我就这么点爱好。你算什么呀？嚷嚷什么呀？我不管，你老婆必须是间歇性神经病，要不然不让我睡觉，等于就是杀害，是可杀，不可辱。小女子，拔剑自刎，含恨而去。不是，你要干什么？你别骂我！不是，孩子怎么的？你大爷的，塑料的是吧？那我换真的去。对对，对了，你听我说，听我说。
我说：“你忍忍吧，啊，我都忍了，不是一天两天的了，忍忍。”这事儿什么事儿？哎呀，妹妹，这怎么回事？你看啊，昨天还十来万粉丝，怎么今儿变成一万了？掉粉了呗？掉粉什么意思？就是取消关注，就不关注你了。你不刚下岗吗？多新鲜！手机信号的世界。金纺带来的《幸福的秘密》，我是主持人大旭。今天呢，我要跟大家好好聊一聊，就是非常重要的这个。但是呢，女人会说了，看什么呢？油嘴滑舌，油腔滑调，她会觉得你这个人不靠谱，还会觉得你这个人太花心。现在有的男人可能不擅长这个。自从这个大旭接档了《幸福的秘密》之后啊，收视率怎么样？如果你不擅长说这个呢，收视很好。女孩可能又会讲了，都破二了。女孩不喜欢听甜言蜜语。你连这个都不会讲，跟你在一起多没劲啊，多没意思啊，是不是、啊？有没有这样的经验？而且有时候会补一句更。啊，他，哎，唐主任，主任，哎嘿嘿嘿嘿，唐老师，小许啊，真不错啊，这两期节目我看了，效果好啊，收视率都破二了啊。你说这搁以前这都不敢想的事儿啊，真是长江后浪推前浪。把前浪拍在沙滩上啊！唐老师，瞧您这话说的，还是您的词儿写得好。哎，不不不不，你发挥得好，发挥得好。谁看主持人呀？咱们这个节目看的就是词儿，您这词儿写的太精彩了。你看，你看，你看，哎，你你能忙，你能忙。我我跟你说啊，下期节目咱这么着啊，这个词儿呢，我还给你加两句。哎呀，太好了！这马屁拍的哟，一口一个唐老师，那叫一个亲呐。您当红的时候没少跟老唐叫板吧？哎，人那个大曲主持功力是不行，可人小伙腰杆直，身材好，那肌肉练得很哇塞啊，就是看着特精神，你知道吧？架不住现在是那个蓝色时代。不就身材吗？谁没有啊？王先生你好，我先给您介绍一下我们俱乐部的整体的环境和设施，啊，呃，前面呢是我们的有氧运动区，啊，这个是室内自行车。那马先生，那个你想通过健身达到什么样的诉求呢？是肌肉力量，还是减肥塑身呢？身材，马先生，您的身材已经很棒了。不过我想通过健身，您的身材会更棒。哎，这边请。父亲，幼稚，口齿不清，俗不可耐。
就这样，台里不同意，说我是台里的主心骨，顶梁柱。我这一走，别的还真不行。后来我一想，给他们年轻人点机会吧。哦，我说怎么突然换主持人了？我这还真是挺不适应的。哎，那你觉得这个人主持的怎么样？我觉得他长得还行，就是主持的时候好像老是缺点什么东西。他是不是太年轻了，缺点内涵吧？他不像你主持的，你主持的你说的每一句话就好像都能说到人心里，特别好。是吗？啊。哦，可能太年轻，年轻人吧，这样已经不容易了，不错了。凑合着看吧，马哥，就你这休假还得赶紧结束，就这个栏目还真的不能没有你，真的。哎呀，真是谢谢你啊，代表了广大观众的心声啊。这这一说我都不好意思。哎，那你最近怎么样？哎，凑合着过呗。那，你跟他还在一块儿吗？其实吧，嗯，我知道哈、啊，就我跟他这事儿，你们也都挺笑的，你别提这事儿。没笑话你，我们是觉得同情，真的。你看你这个人吧，是个重情重义的人，我觉得有些话吧，你应该跟他说清楚。据我所知，你们俩好了有七年了吧，不能这样下去啊。你就应该跟他谈，你就说咱俩过不过？要是过，咱俩往下走；要是不过，咱就拉倒，各回各家，各找各妈。这不耽误功夫吗？瞎耽误功夫，耽误青春呢，是吧？这就和踢足球一样，临门一脚就得气得咔嚓，别磨叽，是吧？我知道了，那就听你的。哎，那个马哥，咱们再去跑会儿步呗。好啊，走。哎呀，哎哎哎呀哎呀哎呀哎呀！怎么了？怎么了？出气儿了，出气儿了！哪儿啊？出气儿！是这儿吗？是是是，哎呀！我给你揉揉哈。哎呦，这怎么回事儿啊？这是，是这儿吧？行吗？这儿，我给你捶捶啊。哎，天行，别拦着我。今天没法待了，我妈昨天晚上断电，今天给我断网，简直不可理喻。我去王老家住两天。你要是去了就别给我回来。天晴在家玩游戏，嫂子说了他两句，离家出走了。也是，男孩你怕什么？出去出去吧。再说了，你说他还小，等等等他大了就好了。他能等，我能等吗？我是离家，不是出走。你在这压力太大了，我得出去透透气去啊。小造型不错呀、啊，你不能因为今天这造型不错，你就为所欲为吧？哎，你干嘛去啊？我也透透气。嘿，不是什么意思？你们都出去透气了，我的气上哪透去啊？
我跟你说啊，咱们这次要是合作成功了，绝对没问题。哎，两位两位，两位这边请。哎，你商场人流量大吧？啊，人流量大的要命，太适合我了。我也没问题啊，绝对没问题。开玩笑，来来，哎，坐坐坐，吴总啊，坐坐坐，坐下聊。哎，我跟你说，你看了这个我的货，你就知道了。先生，您带什么？两杯咖啡，两杯咖啡，两杯咖啡，两杯咖啡。吴总啊，不是我夸我自己啊，我这款弹力丝袜是包含纳米技术。纳米，你知道什么叫纳米技术吗？就是会呼吸的袜子，除皱抗菌，远红外负离子四合一。最主要的一点是什么？你知道吗？是 sexy， sex， 性感。这男人见了，咔一撕，手感特好。哦，我试过。我这样吧，做生意不拘小节，我当场换上，你试试看，好吧？来来来来，接着接着说。我跟你说啊，我除了这个纳米丝袜之外啊，我还有纳米卫生巾、纳米三角裤，你要平角裤也可以。别人休息吧，没事没事，个人素质，个人素质啊！我刚说哪了？纳米，纳米啊！对对对，这个纳米技术，我告诉你，就差一点点，差一点点就得到那个诺贝尔物理奖，可惜就被那发现什么宇宙 X 光线家伙给干下去了。哦，那人家都发现宇宙了，我们还玩个蛋蛋是吧？虽然我们不能改变宇宙，但是我们可以改变生活。放你店里卖，绝对卖爆！试试看，撕撕，不好意思啊，接个电话啊。喂，说，五百万，以后像五百万这种小钱，你就不要过来跟我说了，行吧？自己搞定啊！我跟你说啊，这件事情，你二说什么？你完没完？到自个儿家了？后面我忍你很久了，你有没有啊？接着说，接着说。哟说话，我还以为你被你自己的呼噜声震聋了呢。拜托，这是公众场合，麻烦你注意点形象行不行？睡得跟河马一样，鼻子里还冒泡沫。说谁河马呢？我看我的猪嘴信吗？不好意思，两位，你们已经严重影响了我们客人的消费，现在请你们马上出去。你知道今天这个事儿对我来说有多重要吗？我管你多重要，把我弄成这样，赶紧把我送回家。停，上车，上车，上车了。
说啊，我什么时候才能像你这样搬出来住，一个人逍遥自在，没事儿喝喝茶，看看片儿，太棒了！行了，别郁闷啊！忘了，我给你看上好东西。嘿，看见了，不就把吉他吗？签名儿。Coldplay 主唱 Chris Martin 的，哎呦我去，怎么搞到的？那年他们不来开演唱会吗？我有一哥们儿也不怎么交狗屎运了，他不但去了，还拿着签名了。你知道后面我费了多大劲，我才把我这宝贝我才搞到手的吗？怎么样，不错吧？太牛了这！不是，下一步你怎么打算？就在你这待着呗。那，你妈要逼你回去了。腿长在我身上，他管不着。再来一张。好。小洛，我在蓝海公园门口。嗯。你过来一下好吗？别问那么多了，我在这等你，啊，快点！吴静啊。我在蓝海公园呢，待会再说吧。刚才我亲眼看见陈岩搂着一个女孩进去了，你肯定是看错人了。小鹿，你怎么来了？他谁呀、啊？他是……你是谁啊？他是……哦，我知道了，他就是那女的，哪女的呀？什么那女的呀？哎，小鹿，那个这样，你先回去，回头啊，我慢慢给你解释啊。你等我解释什么？你昨天晚上让我等，你现在让我等，你现在当着这个女的面，你跟我说清楚，你跟她是什么关系？这么一大把年纪了，怎么还没活明白呀、啊？他说让你等等的意思，就是想跟你分手，不好意思直说，明白吗？是这个意思吗？小洛，你干嘛非得这样，搞得大家都很难堪吗？我等你七年了，七年了，这不正好吗？你没听过七年之痒啊？差不多也该分手了，还不赶紧滚！你给我闭嘴！你让谁闭嘴？我就让你闭嘴！怎么了？谁闭嘴？我让你闭嘴！谁闭嘴？我就让你闭嘴！小鹿，让你我今天我跟你拼了！小鹿，你冷静点。小鹿动手，美女，这儿跟你没关系啊。小鹿，小鹿，你知不知道我最烦你就这样，每天都唠叨什么？不七年，七年，七年，烦不烦呢？不是七年吗？我告诉你啊，拿我这儿有张银行卡，两百块钱，拿着算是补偿，行不行？你误谁呢？哎，美女，这你就不对了，跟你有什么关系？来来来，闪开闪开闪开闪开！别动了，动手是不是？你还动手？
我告诉你，我今天我跟你拼了，我我好好跟你说，好好说好在行不行？别打了，别好好说，别打，别好好说行不行？好好说好在行不行？哎，住手！别别，别打！哎哎哎，哎，哥们儿，你干什么你？哥们儿，同情小日本，谁让我打你啊？哎呀，哎呀，哎，对对呀，哎，大哥大哥大哥，轻点，轻点，哎哎，这动物就把你手给折断，听到没有？跟那女士道歉，啊，说，哎，美女，对不起啊，跟小鹿道歉。行啊，小鹿啊，你找别人帮你来打我，说不说？这这，小鹿，对不起啊。对不起，行不行啊？邻居，放了他，少跟他废话。走。没事吧？行。你们等着瞧，啊，走着瞧。没事吧？你俩没事吧？他这流血了，擦破点皮。要不去医院？我陪你去吧。你回家吧，有严峻呢。走吧。嗯。啊！哎呦，疼死了！你轻点儿，疼死了。轻点，你也会疼啊。有没有西药给我呀？有。我开了两帖药给你。第一帖呢，专门治疗你的癌症；第二帖治你喜欢强出头的毛病。也不想想自己的身体状况，随便伤筋动骨、随便跌倒会有致命的危险。哎，你别吓我啊！我没吓你，你不是说要享受生命吗？你现在做的事情是透不支生命。再这样，我把你的事告诉老马。呵，至于吗？我不就是打个架吗？哎，上大学的时候，你你还记得吧？我我还报过武术班呢。今天我还没出手呢。上大学。上大学二十年前的事，你都几岁了，小姐还喜欢强出头啊？其实我好久没这样了，我就是觉得我的人生快走完了，他的人生还长着呢，我可不希望他就这么过下去。你生病过后改变蛮大的，我这不叫散发余热吗？暗淡二十年了，到最后我怎么也得闪耀一把吧？所以你就。剪了这个发型，嗯，好看吗？好看，漂亮，青春，俏丽，有眼光，够品味。动一动吧，看这样可不可以？哎，你你给我打个石膏行吗？没必要吧，没那么严重啊。就，哎，你就别管，就这儿到这儿，然后。反正就是特别不方便，我不能动就行。那你到底要干嘛？来了，来了，谁呀、啊？来了，阿姨，王亮，阿姨，哎，您胳膊怎么了？啊，哦，碰了一下。哎，我是来找天行的。他出去了，哎，您您进来坐吧，您。好。哎，哎，哎，您随便坐。好，那这样，那您坐，我去给您找天行。好的，好吧，嗯，哎。接下来要带来的是我的一首原创歌曲《我承认你在乎我》。
永远不寂寞。这样不是那个女的，她你你你什么呀你？你立马恢复原样。天强，天强、哎，别说了，走，跟我走。怎么了？不是那个，你妈上我们家找你来了。找我怎么了？找我也不回去。王天强，你妈那胳膊受伤了，知道吗？上面还打着石膏呢。我跟你说啊，你要再这么跟你妈对着干，你就太大逆不道了你。你走。快点，跟我走！哎哎，我这，走吧走，快点，走。什么味儿这么香？是我妈把衣服都洗了。衣服？这是金嫂的味道。我们家都这味儿。天心，妈妈明天再来。这衣服又软又香的，合着你妈一个手。就把我们家给收拾成这样了，厨房也收拾了，白洗了，冰箱也给咱塞满了，够咱俩吃一礼拜的。哎呀，你妈要能天天来呀、啊，我舍得请田螺姑娘了。你看我妈小时工了，这碟片收拾的倒很很好，就是东西不好找。签名呢，马天强，你看看我签名呢 ，Chris m a r t i 签名呢，马天强，我靠，你怎么签名呢？马天强，你看你刚刚的老师，我签名呢 ，Chris m a r t i 签名呢，我我是真不知道他会擦了，马天强，我杀了你，马天强，我我想办法补偿你，你怎么补偿我？我下半辈子就靠这签名活着了，天强，你给我走，你先就给我走。你要不走，谁叫你妈还能赶上这么你先给我走，你快走！啊！我我的吉他，这签名啊！马先生，你给我走！哎呀，哎呀呀呀呀呀！这这怎么的了？这是啊，一点小伤。坐坐。是磕了还是碰了还是摔了？上医院了吗？摔了，去医院了。这查了片子没事儿，就打两天石膏就好了。怎么会摔呢？你还记得我们单位那会计吗？吴小璐。他他他他怎么了？男朋友出轨了，被我们抓了一个现行。哦，让那个男人给打的呀？那倒没有，就是后来不小心给摔了。你也是，这把年纪了，你干嘛呢？哎，我不是伸张正义啊！那吴小璐和陈岩，我早就看不惯了，好他们好了七年，哎，这吴小璐还一提结婚，那陈岩就找借口推脱。嘿，哎，还出轨了无数次，这小鹿傻乎乎还等着原谅他，这回好了，彻底分开。不过，这纠缠了七年的感情，这小鹿怎么一下就想通了？有点奇怪。哦，光恋爱不结婚是吧？这不耍流氓吗？老公，有几个像你这样好的呀？啊，这这这这倒是，这倒是。小鹿就应该找个你这样的疼她、爱她的男人。
快去切去，三刀。下来，太恶心了！哎，你吃的时候怎么不嫌恶心呢？你这大惊小怪的，把你哥吓着了，他拿着刀呢，去洗衣服去。你要看这一大堆衣服，你不洗，快点！洗洗洗，你整天就知道让我洗，我来这儿成洗衣服的了，烦死！哎，我不嫌烦呐，可没办法，我手断了，所以你们辛苦一阵子吧。你这手什么时候能好啊？对不起，伤筋动骨一百天啊。哥，咱俩真是兄妹情深，苦命相连呀、啊，苦啊，苦啊，苦啊，苦啊，苦啊，苦啊！老公，厨房交给你了啊，去看电视，三刀。儿子回来了，你爸在做饭，一会儿开饭啊。哎呦，手怎么了？哎呀，不小心摔了。你没在家，妈可想你了。少来这套。我回来了，你好好保重吧。好。什么补什么？儿子，洗洗啊，吃饭。哎，你别说，你这一生病挺好啊，你这个儿子你都拿下了，肯定是来福。嘿嘿，你一生病，有人帮我做饭了。你来。来啦！啊，老马，英俊，你怎么知道我的手受伤了？我就昨天在医院闲晃，闲晃就看到。哦。很敬业，嗯啊，哎呀，不好好看病号，这样看一会扶你的手啊。老马，去给严俊倒杯水吧。你怎么不去？我手都这样了，不方便。重新约时间，记得一定要来。好，我等你。好。潘老师，你俩说什么呢？闲聊。闲聊。啊。你这样吧，我先走了。做好不送啊！你送一下，好好照顾一下。买的猪蹄儿一定很好吃。哎哎哎哎，他刚才说什么？你没听见？照顾一下，什么意思啊？你是我老婆呀。严俊是医生，他怕你粗心吧？刚才你让我去倒茶
，你俩说什么？没说什么呀。张幸福，我呢眼睛不太好，但是我耳朵很好，我好像听到了他说要等你，等你干什么？等个什么呀？你听错了，他就是来看看我的手。哦，看你的手，看了一分多钟，啊？不是，他是看你的手呢，还是看你的人呢，还是看你这张脸呢？怎么说话呢？他说我没想到我在家，要不这样，我先出去，啊，给你们俩腾个地儿，得了。你有病吧？我有病。你刚才让我去倒水，是不是故意的？我看你病得不轻。玉树临风、风度翩翩的男子，他是谁呀、啊？好帅啊！他帅吗？啊，有我帅吗？帅一点。很难指，他就是个卫生纸。羡慕嫉妒恨。马哥，哎呀，那个你的事儿，我听我们家幸福说了，真是对不起啊，因为我那么一句话，给你惹了那么多麻烦。哎，我这感谢你还来不及呢，要不是你那一句话把我给点醒了，我我也走不到今天这步啊。现在好了，终于解脱了。好，你能认识到这个问题。说明你还能进步，还在成长啊！要我说啊，那个人渣啊，咱分手就分手了。哎，已经翻篇了，已经成过去了。你现在最重要的，就是从那个人渣的阴影里走出来。谢谢啊，马哥。哎，认识你真好。哦，对了，那个幸福那个手怎么样了？哎呀，别提了，自打受了伤以后，什么活都干不了了，天天在家使唤我们，我都没法说了。哦，对了，我得提醒提醒你啊，像你们这些女同志都很单纯，社会上有一些不三不四的花花肠子的男人，你们得提防着点儿啊。嗯、哎，怎么了？什么意思？啊？有一个叫严俊的人，你认识吗？嗯，认识幸福的大学同学吧。是，你看啊，我们家幸福手受伤了，他到我们家去了好几回去看。你说你一个肿瘤大夫，又不是骨科医生，你对我的老婆手怎么这么感兴趣？啊，这不是惦记着我老婆吗？哎，你跟幸福是闺蜜，你有没有发现他们俩之间有一些？异样的交流，呃，那个幸福他不是那种人。啊，我我不是说幸福，不是有那么句话吗？不怕贼偷，他就怕贼惦记啊。哎，小顾，干嘛呢？哎。你给我闻闻，香不香？香吗？是蛮香的啊。香吧？那你这衣服就不洗了？洗什么洗啊？衣服还没穿呢，都给洗坏了。就我妈那煎烤灭绝师太的火眼金睛，你觉得你这样就能蒙混过关了？太幼稚了。你说谁幼稚呢？说你啊，不然说谁？小屁孩。哎，我说事实好不好？好啊你！哎，别过来啊！你好，你大早上起来搞事儿是吧？啊，别过动了啊！别过来！大爷，大爷，别跑！这什么东西、啊？哇哦！
哎，你妈呢？在卧室了。姐，大家，张健，你们来了，给你介绍一下啊。啊，这是我弟弟来福，这是小贾，挖了护工。哦，嗨，啊，小贾又耐心又细心，是个好姑娘，妈都离不开她了。哦，哎，你好，新欢。哎，小贾姑娘，嗯，跟你商量个事儿吧。啊，那什么，也帮我削个苹果。哦，谢谢啊，妈，我来看你了啊，吃你苹果。妈，来福。好吗？干什么？怎么样？挺好的，红富士啊。谁说苹果了？小子。啊，行，哎，照顾咱妈又努力，哎，又扛脏，我觉得挺好。那要不然就他吧，啊。这么快？你不都考虑考虑了？嗨、哎，咱们家的事儿，你说了算。我听你的，就是我弟好，真让人省心。你说这老马家那三块料像你一样多好啊？我得少操多少心，少生多少气。那咱们进去跟小贾多聊聊。行，你的终身大事儿，这姐呀不能随随便便就把你给许了。姐，你说什么？我的终身大事？还不大事儿，他不是你找来照顾我妈的保姆，照顾妈也要照顾你呀、啊！哟，哎呦姐啊，你可真够省的，不是？哎，这女人她她是这样的，这小姐是这样的，就你这吊儿郎当的样，你还嫌弃人家？不是姐，我看上去还行吧，这小贾过了，姐，那我还不能有点追求吗？追求？就你追求的那些姑娘？这哥哥腿比你胸高，眼比你脸大，但凡智商没有硬伤，哪个能真心喜欢你？再说了，美貌靠谱吗？你一姐可是当年的校花，现在呢，每天被你们嫌弃来嫌弃去的。哎，不不，姐姐不能这么说啊！你在这个年龄层次里，你绝对算美女啊！小田户，哎，不是姐姐，我吃不了水晶肘子，那我也不能天天吃个猪腰子。我告诉你，我站在一个已婚多年人士的角度奉劝你，这姑娘靠谱。他会一辈子爱你疼你，跟你一辈子，就这样。刚刚你还说咱们家的事，我说了算了，就这么定了。不是，行行，别，你是跟我开玩笑的吧？哎呦，姐，你一个中学教师，你给我包办什么婚姻呀、啊？我就要给你包办，我还就得给你包办一段婚姻，要不然你一辈子打光棍，到时候没人疼没人爱，你姐走。不是你，你走，你走去哪儿啊？不是，我就打光棍，我就不要猪腰子。哎呦，怎么了姐？哎呦，你大姨妈？什么大姨妈手？我都这样了，你就乖乖听话嘛。不是姐，这不是一回事儿啊！这你听话，你必须跟小贾相处一段时间，就算不合适了，也一个月以后说。而且你还给我打个报告，正当理由试试。啊，不要，不要，我就不要。好啊，被你伤害过的姑娘们的电话我可全都有了。如果你再朝三暮四的招蜂引蝶，你的前女友们可一一会来找你报仇。不是姐，你拖家带口跟我干上了呢。不是姐，你犯不上，你跟我这光棍，你好啊。那第一个电话我就开始打了。哎，别别别别别别别别！姐，我听你的还不行吗？哎，我的前女友，哎，我老娘呀！别娘了，跟我走。小贾啊，我弟可好了，他明天要请你吃饭，他知道好多好多好馆子，看好你。小贾啊，你是不是要下班了？啊，是啊，那正好啊，来福送小贾。
。不是姐，那个，我才才来看我妈呢。有我呢，妈我照顾。那妈，我先走了。那那个张姐阿姨，那我也先走了啊。啊，去吧。来福啊，哎呦，你等我嘛、啊。妈，我觉得小贾这个人挺好的。等我走了以后，他可以照顾你，还可以照顾咱们家的来福。我希望这次来福能让我失望。